সপ্তাহ দুই আগে এই নির্জন অরণ্যের পথটা সাইকেল চালিয়ে অতিক্রম করার সময় হঠাৎ পেছন দিকে তাকাতেই নজরে পড়ে একজন সাইক্লিস্টকে আমাদের দুজনের ব্যবধানটা দুশো গজের মতো হবে মুখটা তার ভালো করে দেখতে পায়নি তবে মাঝ বয়সী লোক বলেই মনে হয়েছিল মুখ ভর্তি কালো কুচকুচে দাঁড়ি আমার কিন্তু প্রথমে স্বাভাবিকভাবে মনে হয়েছিল কিন্তু সোমবার বাড়ি থেকে ফেরার পথে সেই একই লোকটিকে একই পথে একইভাবে আমার পেছন নিতে দেখে সেই প্রথম আমার কেমন সন্দেহ হলো ব্যাপারটা ভালো বলে মনে হলো না অল্প অ্যান্ড কং চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত বিভিন্ন সাথের গল্প প্রবন্ধ শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাক চরিত্রে আমি লোকনাথ শুরু হচ্ছে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের শালো খমসের গল্প দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ সলিটারি সাইক্লিস্ট মিস্টার শার্লো হোমসকে বিভিন্ন জটিল কেস নিয়ে প্রায় আট বছর ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল আঠেরোশো পঁচানব্বই সাল থেকে উনিশশো এক আঠেরোশো পঁচানব্বই সালের তেইশে এপ্রিল মিস ভায়োলেট স্মিথের নাম আমি প্রথম শুনতে পাই বারটি ছিল শনিবার এটা আমার ডায়েরির পাতায় লেখা ছিল মেয়েটির উপস্থিতি আমার মনে আছে হোমসের কাছে অত্যন্ত অভাবনীয় হয়েছিল কারণ সেই সময় সে তার মকেল জন ভিনসেন্ট হার্বেলের একটা জটিল কেসের সমাধান করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়েছিল তাই তার পক্ষে নতুন কোনো কেস নেওয়া সম্ভব ছিল না তবু মিস স্মিথের বারবার অনুরোধে অবশেষে তার কথা রাখতে হয়েছিল তাকে পরে অবশ্য মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছিল তার সম্পর্কে প্রথম দর্শনেই হোমস তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে চমকে দিয়েছিল ভায়োলেট স্মিথকে প্যারেলের ঘষা লেগে জুতোর এক পাশের দিকটায় ক্ষয়ে যাওয়া শোল দেখে সে বলেছিল আপনি একজন উৎসাহী বাইসাইক্লিস্ট তারপর দস্তানাহীন অনাবৃত হাতের আঙুলের সামনের দিকের চ্যাপটা ভাব লক্ষ্য করে বলেছিল পেশাটা মনে হচ্ছে গান বাজনার গায়ে রং দেখেই বলেছিল আপনি থাকেন তো গ্রামেই হ্যাঁ মিস্টার হোমস আপনার সব কথাই ঠিক মিস্টার হোমস আপনি ঠিকই বলেছেন সাইকেল চালাতে খুব ভালোবাসি গানের শিক্ষয়িত্রী আমি আর আমি ফান হ্যামের কাছে শাড়ির সীমানায় থাকি আপনার কাছে আমি এসেছিলাম মিস ভায়োলেট স্মিথ একটু সময়ের জন্য কি ভাবল তারপর বলতে শুরু করল এইভাবে আমার দুর্ভাগ্য যে আমার পিতা জেমস স্মিথ অল্প কয়েকদিন আগেই মারা গেছে ওল্ড ইম্পেরিয়াল থিয়েটার অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করতেন বাবার মৃত্যুর পর আমাদের সংসারের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে ওঠে আমাদের আত্মীয় স্বজন বলতে এক কাকা রাল স্মিথ পঁচিশ বছর আগে আফ্রিকায় চলে যান আর ফেরেননি মাস চারেক আগে দ্য টাইমস পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় আমরা কোথায় আছি তার সন্ধান চেয়ে আমাদের তখন খুবই অভাব অন্টন চলছে কাকার ঠিকানাটা নিয়ে আমরা তখন হাজির হলাম আইন উপদেষ্টার অফিসে মিস্টার উডলি এবং মিস্টার ক্যারুথার্সের সঙ্গে আমার সেখানেই পরিচয় হয় ওরা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বেড়াতে এসেছেন কাকার বন্ধু কাকা নাকি মৃত্যু শয্যায় অনুরোধ করে গেছেন দেশে এসে আমাদের একটু খোঁজ করবার জন্য কাকার এই আগ্রহের কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম এই কারণে জীবিত অবস্থায় যে মানুষটি কোনোদিন খোঁজ নেননি আমাদের মৃত্যুর আগে হঠাৎ আমাদের জন্য কেনই বা তিনি উতলা হয়ে উঠলেন ওরা জানালেন বাবার মৃত্যুর পর আমাদের এমন দুরাবস্থার জন্য উনি নাকি নিজেকেই দায়ী করেছেন তবে সেই দুই ভদ্রলোকের মধ্যে অল্প বয়সী ছোকরাটি কেমন যেন বধ প্রকৃতির রুক্ষ চেহারা ঘোলাটি চাহুনি চোখের সবসময় একটা চোখ ছোট করে কথা বলে 
সিরিল আবার এই ধরনের লোককে একেবারেই পছন্দ করে না ওর নাম বুঝি সিরিল মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল হোমস মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল ভায়োলেটের আলতো হেসে বলল হ্যাঁ এই গ্রীষ্মের শেষে আমাদের বিয়ের দিন ঠিক হয়ে আছে সিরিল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ওর কথা এখন থাক আসল কথায় ফিরে আসে যাক হ্যাঁ মিস্টার উডলির কথা বলছিলাম খুবই অসভ্য বাজে লোক সে তবে মিস্টার ক্যারুথার্স তার চেয়ে অনেক ভদ্র একটু বয়স্ক বটে মার্জিত ব্যবহার সবসময় মুখে তার সুন্দর হাসিটা লেগেই থাকে কাকার বন্ধু বলে স্বভাবতই উনি আমাদের খোঁজ খবর নিলেন আমাদের দারিদ্র্যর কথা জানার পর ওনার দশ বছরের মেয়েকে একশো পাউন্ডের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাকে গান শেখানোর প্রস্তাব দিলেন কাজটা পেয়ে আমি তো বর্তে গেলাম ওর বাড়িটা ছিল ফান হ্যাম থেকে প্রায় মাইল ছয়েক দূরে সিলড্রান গ্যাঞ্জে ভদ্রলোক বিপত্নী ঘরের কাজ দেখাশোনা করে মিসেস ডিকশন নামে এক বয়স্কা মহিলা ভালো লাগলো তাকে দেখে সব দিক থেকেই কাজে মন বসে গেল আমার শনিবার চলে আসতাম মায়ের কাছে আবার ফিরে যেতাম সোমবার এখানে আমি আনন্দেই ছিলাম হঠাৎ একদিন সেই অসভ্য শয়তান ছেলে উডলি এসে হাজির মাসখানেকের জন্যে থাকবে বলে এসেছিল সে কিন্তু তিন কয়েক যেতে না যেতেই আমাকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করলে দামি হীরের আংটি উপহার দিয়ে সে যখন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েও আমাকে রাজি করাতে পারল না তখন সে একদিন আমার ওপর বল প্রয়োগ করে আমাকে ঝাপটে ধরল ভাগ্য ভালো সেই সময় মিস্টার ক্যারুথার্স ঘরে ঢুকে আমাকে সেই শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করলেন তার এক হুসিতে চোখরা উপকাত তারপর সে আর ওর বাড়ি মুখো হয়নি সেই কাজের জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি সেই ঘটনার কথা শুনুন প্রতি শনিবার ফানহ্যাম স্টেশন থেকে দুপুর বারোটা বাইশে ট্রেন ধরতে হয় আমাকে সিলড্রান গ্যাঞ্জ থেকে স্টেশন পর্যন্ত পথটা জঙ্গলে ঢাকা বলে খুবই নির্জন সরু এক ফালি পথে লোক চলাচল খুবই কম থাকে ক্রুকমনেরই হিলের কাছে বড় রাস্তায় উঠলে তবে লোকজনের মুখ দেখা যায় সপ্তাহ দুই আগে এই নির্জন অরণ্যের পথটা সাইকেল চালিয়ে অতিক্রম করার সময় হঠাৎ পিছন দিকে তাকাতেই নজরে পড়ে একজন সাইক্লিস্টকে আমাদের দুজনের ব্যবধানটা দুশো কোচের মতো হবে মুখটা তার ভালো করে দেখতে পায়নি তবে মাঝ বয়সী লোক বলেই মনে হয়েছিল মুখ ভর্তি কালো কুচকুচে দাঁড়ি আমার কিন্তু প্রথমে স্বাভাবিকভাবে মনে হয়েছিল কিন্তু সোমবার বাড়ি থেকে ফেরার পথে সেই একই লোকটিকে একই পথে একইভাবে আমার পেছন নিতে দেখে সেই প্রথম আমার কেমন সন্দেহ হলো ব্যাপারটা ভালো বলে মনে হলো না পরে শনিবার আর সোমবার লোকটিকে একইভাবে আমার পিছু নিতে দেখে আমার সন্দেহ তখন আরও ঘনীভূত হলো মিস্টার ক্যারুথার্সকে ব্যাপারটা জানাতে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বলেন ভয়ের কিছু নেই গাড়ির ব্যবস্থা করবেন বললেন তিনি কিন্তু কি কারণে কে জানে এই সপ্তাহেও গাড়ি এসে পৌঁছাল না কাজেই যথারীতি সাইকেলেই রওনা হলাম আজ সকালে সার্লিংটন জঙ্গলের কাছে এসে আজও তাকে আমার পিছনিতে দেখলাম প্রথম দিকে ভয়টা একটু কেটে গেছিল তাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম তার মুখোমুখি হবার জন্যে কিন্তু সেও কেমন দাঁড়িয়ে গেল একই দূরত্বে ব্যবধান রেখে সামনের রাস্তাটা এক জায়গায় মন নিয়েছে আমাকে পেরিয়ে যখন যাবে তখনই ধরব বলে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও দেখা পেলাম না তার বোঝবাজির মতোই ব্যাপারটা যেন ঘটে গেল সার্লিংটন তো রাস্তার অপর প্রান্তেই তবে কি সেদিকে এই লোকটা গা ঢাকা দিয়েছে ঠিক বুঝতে পারলাম না মিস্টার হোমস আমার যে কিছুই বোধক্ষম্য হচ্ছে না এ হেন অবস্থায় আমি এখন কি করব দয়া করে আমাকে যদি কিছু বলে দেন হোমস চিন্তায় মগ্ন হলো কিছুক্ষণ তারপর সে জিজ্ঞাসা করল যার সঙ্গে আপনার বিয়ে হওয়ার কথা তিনি থাকেন কোথায় আপনি যেটা মনে করেছেন সেটা নয় কভেন্টিতে মিডল্যান্ড ইলেকট্রিক কোম্পানিতে সে কাজ করে এইভাবে সে ছেলে মানুষই করতে আসবে না বেশ তো 
অন্য কারো কথা মনে করে দেখুন যে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় যে আপনার স্তাবক হতে পারে মিস্টার হোমস সিরিল আমার জীবনে আসার পর সে পাঠ কবেই চুকে গেছে তবে স্তাবক ঠিক বলে না গেলেও ওই বধ প্রকৃতির উডলি ছোকরাটা কোনো বধ মতলবে নেই তো আবার মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না তাই এক এক সময় মনে হয় মিস্টার কারুথার্স ইদানিং আমার ব্যাপারে যেন একটু বেশি সচেতন হয়ে উঠেছেন কি জানে হয়তো আমার দেখার বা বোঝবার ভুলও হতে পারে ভদ্রলোক তো শুনেছি দক্ষিণ আফ্রিকায় সোনার শেয়ার বাজারে টাকা পাঠান প্রচুর মুনাফা তবু একটা নিজস্ব গাড়ি ঘোড়া নেই কারণটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না আমার এখন যা কিছু করবেন আমাকে একটু জানিয়ে করবেন দেখছি আমি আপনার কি করতে পারি এরপর মিস স্মিথ চলে গেলে পর হোমস তার চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে বলল এক অদ্ভুত কেস ওয়াটসন তাই অনেক কিছুই ভাববার আছে মিস্টার ক্যারুথার্স আর উডলি দুজন ভিন্ন প্রকৃতির লোক তবু ওদের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে তাই যদি হয় তাহলে ওদের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কটা কি রেলভ স্মিথের ভাইয়ের পরিবারদের ব্যাপারেই বা ওদের এত মাথা ব্যথা কেন তাছাড়া সার্লিংটন হলের বাসিন্দাদের ব্যাপারেও একটা প্রশ্নের চিহ্ন দেখা দিয়েছে আর একটা ব্যাপার দেখো দ্বিগুণ বেতন দিয়ে যিনি তার মেয়ের গানের একজন শিক্ষয়িত্রী রাখলেন নিজের ব্যবহারের জন্যে একটা গাড়ি কিনতে পারেন না ওয়াটসন এখন আমি ভীষণ ব্যস্ত যেতে পারছি না তা তুমি যদি ঘটনাস্থলে গিয়ে একটু খোঁজ খবর নিয়ে আসো তাহলে ভালো হয় হোমসের পরামর্শ মতো সোমবার সকালেই ফান হ্যামে গিয়ে সার্লিংটন জঙ্গল খুঁজে বার করতে কোনো অসুবিধা হলো না ঝোপের পাশে একটা ভালো জায়গা দেখে লুকিয়ে রইলাম সেখান থেকে সার্লিংটন হল বেশ স্পষ্ট দেখা যায় বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না উল্টো দিকে রাস্তায় একসময় সেই দাড়িওয়ালা সাইক্লিস্টকে আসতে দেখলাম কাছে এসে এক জায়গায় আমাকে দেখতে পেয়ে পরিমরি করে সাইকেল থেকে নেমে ঝোপের ভেতরে উদাহ হয়ে গেল মিনিট পনেরো পরেই স্টেশন থেকে মিস স্মিথকে সাইকেল করে আসতে দেখা গেল শার্লিংটন জঙ্গলের কাছে আসতেই সেই সাইক্লিস্ট ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে মিস স্মিথের সাইকেলটাকে অনুসরণ করল হাতলের ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে সাইকেল চালাচ্ছিল লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে মিস স্মিথ যখন সাইকেল আরোহীর দিকে তেড়ে গেল তখন সে আবার সাইকেল ঘুরিয়ে পালিয়ে গেল একটা হাস্যকর দৃশ্যের অবতারণা হতে দেখা গেল আমি ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে দেখি লোকটা ফিরে আসছে হলের তোরণের দিকে মোড় নিয়ে সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ালো সে মনে হলো ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে টাই ঠিক করল সে তারপর আবার সাইকেলে চেপে সে এবার হলের দিকে চলে গেল ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পুরনো বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল কিন্তু লোকটা তখন আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছিল পরে স্থানীয় হাউস এজেন্টের কাছে সার্লিংটন হল সম্পর্কে খবর নিয়ে জানতে পারলাম মাস খানেক আগে মিস্টার উইলিয়ামসন নামে এক ভদ্রলোক ভাড়া নিয়েছেন এর থেকে বেশি আর লোকটি সম্পর্কে জানা যায়নি হোমসকে কিন্তু আমার রিপোর্ট পেয়ে খুব একটা খুশি হতে দেখা গেল না রুক্ষ গলায় সে বলল সঠিক জায়গা দাঁড়ালে আমি নাকি লোকটাকে ভালো করে দেখতে পেতাম তাছাড়া স্থানীয় হাউস এজেন্টের কাছে না গিয়ে আড্ডা মারার জায়গায় গিয়ে আড্ডাবাজদের কাছে গেলে সব খবরই পাওয়া যেত আমি কথা না বাড়িয়ে বোকার মতো তাকিয়ে হাসি তার মুখের দিকে চেয়ে সে তখন নিজের থেকেই আবার বলল দেখছি সব সময় এই রহস্যময় সাইক্লিস্ট নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখছে আর এই লোকটা সাইকেলও চালায় ঝুঁকে পড়ে মুখ ঢেকে যাতে করে মিস মিত তাকে চিনতে না পারে মিস মিতের কাছ থেকে পরের দিন একটি চিঠি পেলাম আমার দেখা সব ঘটনারই বিবরণ লেখা ছিল সেই চিঠিতে সেই সঙ্গে অবশ্য একটা নতুন খবরও ছিল খবরটা হলো সে জানিয়েছে ক্যারুথার্সের মেয়েকে গান শেখানোর চাকরিটা করার ইচ্ছে আর নেই তার মিস্টার ক্যারুথার্স নাকি তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন কিন্তু সে বাগদত্তা জেনেও তার মধ্যে কোনো রকম উত্তেজনা বা রাগ প্রকাশ হতে দেখা যায়নি এ অবস্থায় সেখানকার পরিস্থিতি খুব জটিলই হয়ে উঠেছে ব্যাপারটা দেখছি ক্রমশ প্যাঁচালো হয়ে উঠছে চিঠিটা পড়া শেষ করেই হোমস বলে উঠল অর্শন গ্রাম থেকে একবার ঘুরে আসে যাক আর দেরি না করে ওই দিন বিকালেই সে চলে গেল 
কিন্তু রাতে যখন সে বাড়ি ফিরল চমকে উঠলাম বিধ্বস্ত চেহারা দেখে কপালের একটা দিক ফুলে গেছে একটা ঠোঁটও কেটে গেছে কিন্তু তার এই অভিযানে বিবরণ দিতে গিয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ল সে ফার্নহ্যামে একটা মদের দোকানে ঢুকেছিল সে সার্লিংটন হলের খোঁজ খবর নেবার জন্য এক মাতালের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে উইলিয়ামসনের হাড়ির খবর বার করে নিয়েছে তার পেট থেকে তার গাল ভর্তি সারা দাঁড়ি হলেই থাকে লোকের অনুমানে লোকটা এককালে পাদরি ছিল আগের কাজকর্ম তার ভালো ছিল না আর উডলি নামের সেই অসভ্য ছোকরাটাও নাকি কিছুদিন সেই সার্লিংটন হলে ছিল হোমস যখন অতি আগ্রহের সঙ্গে খোঁজখবর নিচ্ছিল তখন সে বুঝতেই পারেনি উডলি নিজেই মদ খেতে খেতে আড়াল থেকে তাদের সব কথাই শুনে ফেলেছে বাইরে বেরিয়ে এসে ছোকরা হোমসের পথ আগলে দাঁড়ালো আর তাতেই হোমস কপালে আর ঠোঁটে আঘাত পায় সেই সঙ্গে অবশ্য স্বীকার করল আমার চেয়ে বেশি খবর সংগ্রহ করতে পারেনি সে বৃহস্পতিবার মেস মিতের কাছ থেকে আর একটা চিঠি পাওয়া গেল সে লিখেছে বিশ্রী একটা পরিবেশে চাকরি করা তার পক্ষে সম্ভব নয় তাই সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে শনিবারই ফিরে আসছে মিস্টার ক্যারুথার্স গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমার মনে হয় রাস্তায় আমাদের আর অসুবিধায় পড়তে হবে না সে সঙ্গে একটা নতুন খবরও দিয়েছে সে মিস্টার উডলি একদিন দেখা করেছে মিস্টার কারুথার্সের সঙ্গে হয়তো কোনো দুর্ঘটনায় পড়ার দরুন তার মুখটা খুবই কুৎসি দেখতে হয়েছে ওদের দুজনের মধ্যে খুব উত্তেজিতভাবে কথা হচ্ছিল আড়াল থেকে সে দেখেছে ওদের শনিবার সকালেই আমরা সার্লিংটন হলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম ক্রুক্সবেরি হিলের কাছ থেকেই সার্লিংটন হল চোখে পড়ল আমাদের ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে লালচে হলদে ফিটের মতো দীর্ঘ পত্তার শেষ প্রান্তে হঠাৎ একটা কালো বিন্দুর মতো একটা গাড়ি দেখা গেল মনে হচ্ছে ওটা মেস মিথের গাড়ি হোমস বলে উঠল কিছুটা হাঁটার পর পর একটা দু চাকার ঘোড়ার গাড়ি আমাদের চোখে পড়ল যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে গাড়িটা যেন আমাদের দিকে ছুটে আসছিল তখন কিন্তু কাছে আসতে দেখা গেল গাড়িটা ফাঁকা কচু আর নেই এমনকি একটা সবারিও নেই গাড়িটা আটকাল হোমস তারপর এক লাফে গাড়িতে উঠে পড়লাম আমরা ত্রস্ত হাতে লাগাম ধরে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল হোমস আক্ষেপ করে সে বলে উঠল সর্বনাশ হয়ে গেছে ওয়াটসন মেয়েটা মনে হচ্ছে ঘুম হয়ে গেছে বাঘ পেরোতেই সার্লিংটন হলে যাবার পথে ঝোপঝাড়ের মাঝখানটার রাস্তাটা লক্ষ্য করলাম আকস্মিকভাবে আমাদের সামনে এসে হাজির হলো দাঁড়িওয়ালা সেই সাইক্লিস্ট এগিয়ে এসে সে তার সাইকেলটা টেনে আমাদের পথ অবরোধ করে দাঁড়ালো গাড়ি ধামান হুঙ্কার দিয়ে উঠল সে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো হোমস আরে আপনাকেই তো খুঁজছি হোমস বলে উঠল মিস ভায়োলেট স্মিথ কোথায় এ প্রশ্ন তো আমারও তার গাড়ি হাঁকিয়েই তো আপনারা এলেন মিস স্মিথের ওই পদের আশঙ্কা করেই আমরা ফাঁকা গাড়িটায় উঠে পড়েছিলাম ও কি সর্বনাশ হতাশ গলায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠল আগন্তুক ঈশ্বর রক্ষা করুন ওকে এখন বেশ বুঝতে পারছি ওই শয়তান উঠলি আর বদমাস পাদ্রিটা গুম করেছে মেয়েটিকে মনে হচ্ছে আপনার ওর বন্ধু চলে আসুন আমার সাইকেলের পেছন পেছন যেভাবেই হোক ওকে বাঁচাতেই হবে এরপরেই আগন্তুক ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল ঝোপ ঝড়ের ভেতর দিয়ে হাতে তার উদ্যত রিভলভার আমরা তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম খালিটা পথ ছুটে যেতেই দেখা গেল বছর সতেরো বয়সের এক ছোকরা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে একটা ঝোপের মধ্যে এই তো পিটার হ্যাঁ মিস মিতের কোচোয়ান এই ছোকরাই তো গাড়ি চালিয়েই আনছিল আগন্তুক ছোকরাটাকে দেখিয়ে উত্তীত গলায় বলে উঠল ইস কীরকম নিষ্ঠুরভাবেই না ওর মাথায় ডান্ডা ঘা মেরেছে যে আমি ওকে বাঁচাতে হবে এই বলেই সে আবার ছুটতে শুরু করল আমরাও লড়েল ঝোপের পাশ দিয়ে ছুটে চললাম তার পেছন পেছন এই সময় হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ভেসে এলো আমাদের কানে চিৎকারের শব্দটা ঝোপের মধ্যে থেকে এসেছে মনে হলো সেই শব্দটা অনুসরণ করে আগন্তুক তখন পাগলের মতো ছুটছিল কয়েক পা কয়েক গদ ছুটে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে ঝোপ ঝাড় পেরিয়ে এসে একটা খালি জমির ওপরে এসে দাঁড়ালাম আমরা সামনেই একটা বিরাট ওক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল তিনজনকে এদের মধ্যে একজন মেয়ে মিস মিথ 
রুমাল দিয়ে মুখটা বাঁধা তার মাথাটা ঝুলে পড়েছে তার বেহুশ সে এখন এক হাতে একটা ঘোড়ার চাবুক আর অপর হাতে কোমরে রেখে মিস স্মিথের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে লাল গো ফলা সেই অসভ্য ছোকরাটা মধ্যম বয়সের আর একটি লোক তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মুখ ভর্তি সাদা দাঁড়ি গায়ে ধপ ধপে সাদা আল খাল্লা আমাদের চোখে চোখ পড়তেই যেন এই মাত্র বিয়ের পর্বটা শেষ করল সে এমন ভঙ্গিমায় প্রার্থনার বইটা পকেটে চালান করে দিল সে তারপর ছোকরার পিঠটাও চাপড়ে দিল সে কাছে যেতেই চিনতে পারলাম আল খাল্লা পরিহিত মাঝ বয়সী লোকটাই উইলিয়ামসন এক সময় যে পাদ্রি ছিল মিস মিথকে টলতে টলতে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখলাম হাতের চাবুকটা নাড়তে নাড়তে লাল দাঁড়িওয়ালা লোকটা আমাদের দিকে এগোতে লাগল এবং আগন্তুককে আমাদের সঙ্গে দেখে লোকটা বড়ে উঠল আরে বব যে দলবল নিয়ে এসে পড়েছো দেখছি ভালোই করেছো যাই হোক এবার নকলদারিটা মুখের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলো তোমার আসল রূপটা লোকে দেখুক তবে তার আগে পরিচয় করিয়ে দিই মেয়েটির সঙ্গে এক টানে আমাদের সাথী আগন্তুকের নকলদারি গোপ এক টানে খুলে ফেলে তার হাতের রিভালভারটা তুলে ধরল লাল মুখ উডলির দিকে মুহূর্তে আগন্তুক হিংস বন্য আকার ধারণ করল উড তোমাকে সাবধান করছি ভালোই ভালোই সরে পড়ো এখান থেকে বব ক্যারুথার্সকে তুমি তো ভালো করেই চেনো তার রিভালভারের নিশানা একেবারে নির্ভুল কখনো ফসকায় না বড্ড দেরি করে ফেলেছ বব ভাইলেট এখন আমার বিবাহিত স্ত্রী স্ত্রী না ছাই ক্যারুথার্স বিদ্যুপ করে বলে উঠল তোমার বিধবা কথা শেষ হতে না হতেই তার হাতের রিভলভারটা ঝলসে উঠল উডলির ওয়েস্টকোটের সামনেটা মুহূর্তে রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বুক ফাটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে ওদিকে পাদরি তার আল খাল্লার পকেট থেকে রিভলভার টেনে বার করতে যাচ্ছিল কিন্তু হোমসের হাতের উদ্যত রিভলভারটা চোখে পড়তেই সে তার হাতটা গুটিয়ে নিল তার হাতের রিভলভারটা হোমসের কথা মতো নিয়ে নিলাম কিন্তু ক্যারুথার্স আপত্তি করতেই হোমস ফুঁসে উঠল আপনাকে মনে করিয়ে দিই আমি শার্লক হোমস পুলিশ আসার আগেই তাদের কর্তব্য আমাকেই করতে হবে এ কথা শুনে ক্যারুথার্স চুপ মেরে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল হোমসের দিকে অদূরে ছোকরা কচুয়ান ভয়ে সিটিয়েছিল দ্রুত একটা চিরকুট লিখে ছোকরার হাতে সেটা দিয়ে ফান হ্যাম থানায় দিয়ে আসতে বলল এখন এখানকার সব কিছুই হোমসের হাতের মুঠোয় হোমসের আদেশ মতোই ক্যারুথার্স ও উইলিয়ামসন উডলিকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল আর আমি নিয়ে এলাম মিস স্মিথকে বেচারি তাকে কেন্দ্র করে এমন হুলস্থুল ব্যাপার দেখে সে তো স্তব্ধ হতবাক তার মুখে কথা নেই উডলিকে পরীক্ষা করে দেখলাম এই যাত্রায় বেঁচে যাবে সে হোমসকে কথা বলতেই ক্যারুথার্স উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল শয়তানটা বেঁচে যাবে ওকে আমি খতম করে ছাড়বো তা না হলে ও বেঁচে থাকা পর্যন্ত মিস স্মিথের স্বস্তি থাকবে না ওর জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না হোমস তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল তাছাড়া ওটা আদৌ দুশ্চিন্তার বিষয়ই নয় মিস স্মিথকে কোনোদিনই উডলির বউ হতে হবে না বিয়ে দেবার লাইসেন্সই নাই মিস্টার উইলিয়ামসনের তাই এই বিয়ে অসিদ্ধ মিথ্যে কথা বিয়ের জন্যে আনানো লাইসেন্স আমার পকেটেই আছে সে তো খুব ভালো কথা কৌশলে আনানো লাইসেন্সের বলে বলপূর্বক বিয়ে দেবার অপচেষ্টার ফলটা যে কি হতে পারে তা খুব শিগগিরই টের পেয়ে যাবেন তবে মিস্টার কারুথার্স আপনি আচমকা রিভালভার থেকে গুড়ি না ছুললেই বুদ্ধিমানের কাজ করতেন হ্যাঁ মিস্টার হোমস আপনার কথাই ঠিক কিন্তু ওই শয়তানটা একটা পিসাজ খুনি পুরো আফ্রিকা মহাদেশের একটা ভয়ের কারণ সরল নিষ্পাপ ভায়োলেটকে আমি মন থেকে ভালোবেসেছিলাম ওর মতো অমন ভালো মেয়েকে ওই শয়তানের খপ্পড়ে পড়তে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি এই জানোয়ারগুলো ওত পেতে রয়েছে ওর জন্যে তাই ওদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে এতদিন ওকে আড়াল করে রেখে এসেছিলাম আমার বাড়িতে চাকরি দিয়ে ওকে একদিনের জন্যেও বাইরে যেতে দিইনি এমনকি যখনই কখনও ও একলা বেরিয়েছে আমি তখন যাতে কেউ চিনতে না পারে তাই নকল দাঁড়ি লাগিয়ে সাইকেলে চড়ে ছদ্মবেশে ওর পিছু নিয়েছি ওকে কোনো বিপদ যাতে স্পর্শ করতে না পারে যদি ও বুঝতে পারত আমি ওর পিছু নিয়েছি তাহলে পরে একদিনও আমার চাকরিতে থাকত না ও এই বলে সে তার পকেট থেকে একটা তার বার্তা বার করে দেখালেন বৃদ্ধ 
মৃত ছোট্ট দুটি শব্দ তার বার্তাটি পাবার পরেই বোঝা গেছে মিস্টার হোমস ওরা আর থেমে থাকবে না এখন সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে গেছে আমার কাছে হোমস বাধা দিয়ে বলে উঠল তার বার্তা পেয়ে কেন যে ওরা মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে লেগেছিল শুনুন আমি শোনাচ্ছি এরপর আশ্চর্যভাবে এক অদ্ভুত ষড়যন্ত্রের কাহিনী শোনাল হোমস আর ক্যারুথার্স মাঝে মাঝে অজানা তথ্য সংযোজন করলেন মাত্র হ্যাঁ যা বলছিলাম উডলি আর ক্যারুথার্স এমনই একটা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা নিয়েই এসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বৃদ্ধ রালব স্মিথের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাদের তারা জেনেছিল মৃত্যুর পরে তার সব সম্পত্তি পাবে তার ভাইজি ভায়োলেট তাই দুজনে তখন ঠিক করে এদেশে এসে মেয়েটির মন জয় করে বিয়ে করবে অন্যজন বকরা নেবে সম্পত্তির উড মিস স্মিথকে জাহাজে বাজি ধরে জিতেছিল ঠিক হয় সেই বিয়ে করবে ভায়োলেটকে এখানে এসে তাদের পরিকল্পনা মাফিক মিস স্মিথকে চাকরিতে বহাল করা হয় কিন্তু মিস স্মিথের সঙ্গে ভালোবাসার চাল বুনতে গিয়েই প্রথমেই ধাক্কা খেল উডলি তার মতো একটা গোয়ার খুনি গুন্ডাকে দেখেই চিনতে পেরেছিল মিস স্মিথ এরই ফাঁকে আর একটা ঘটনা ঘটতে দেখা গেল ক্যারুথাস নিজেও মিস স্মিথের পানিপার্তি হয়ে গেলেন তার প্রেমে পড়ে গেলেন বাজি জিতে উডলির মতো ইতর লোক মিস স্মিথকে জয় করবে তা হতে দিতে চাননি তিনি মিস স্মিথকে নিয়ে প্রথমে তাদের দুজনে কথা কাটাকাটি এবং পরে হাতাহাতি হয় উডলি তখন গা ঢাকা দিয়ে নতুন করে পরিকল্পনা করতে শুরু করল এই সময় পাদ্রি উইলিয়ামসনের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় এরপর ক্যারুথা শোনাল বাকি অংশটুকু তিনি বললেন মিস স্মিথের স্টেশনে যাওয়ার পথেই সে আস্তানা নিয়েছিল সার্লিংটন হলে তাই আমাকে নজর রাখতে হলো দুদিকেই দুদিন আগে তার বার্তাটা নিয়ে এসে উঠলি একটা রফা করতে চাইল আমার সঙ্গে সম্পত্তির ভাগ দিলেই চলবে আর মিস স্মিথকে আমি বিয়ে করতে পারি আমি তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সে তখন শাসিয়ে যায় যেভাবেই হোক সে মিস স্মিথকে বিয়ে তো করবেই সে সঙ্গে তার কাকার সব সম্পত্তি দখল নেবে মিস স্মিথ চাকরি ছেড়ে দিয়ে আসছিল আমি ওর গাড়ি ঠিক করে দিয়ে পেছন পেছন সাইকেলে চড়ে ছদ্মবেশে অনুসরণ করছিলাম ওকে কিন্তু মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে ওরা মিস স্মিথকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় এই পর্যন্ত বলে থামলেন মিস্টার ক্যারু থার্স এবার হোমস বলে উঠল মনে আছে তুমি বলেছিলে দাড়িওয়ালা সাইক্লিস্ট সাইকেল থামিয়ে ঝোপের ভেতরে দাঁড়িয়ে টাইটা ঠিক করে নিয়েছে তখনই আমার ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল অল্প কিছুদিনের মধ্যে অসুস্থ উডলি পুরোপুরি আর গোলাপ করল মিস স্মিথকে অপহরণ আর তার ওপর মানসিক নির্যাতনের অপরাধে উইলিয়ামসন আর তার সাজা হয়েছিল যথাক্রমে সাত বছর আর দশ বছর ওদিকে উত্তরাধিকার সূত্রে মিস ভায়োলেট স্মিথ তার কাকার বিপুল অর্থ ও বিষয় সম্পত্তি পেয়েছিল আর ওয়েস্ট মিনিস্টারের বিখ্যাত বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জামের প্রতিষ্ঠান মর্টন অ্যান্ড কেনেডির পার্টনার সিরিল মর্টনের স্ত্রী এখন সে এতক্ষণ শুনছিলেন স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের লেখা গল্প দি অ্যাডভেঞ্চার অব সলিটারি সাইক্লিস্ট বিভিন্ন স্বাদের গল্প প্রবন্ধ শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে আবার নতুন কোনো গল্প নিয়ে ভালো থাকবেন আপনারা সবাই